10 thành phố bị chìm dưới đáy biển Trong quá khứ đã từng tồn tại nhiều nền văn minh và những thành phố phát triển rất thịnh vượng, trù phú và giàu có Tuy nhiên, do thiên tai hay những biến cố nào đó trong lịch sử đã khiến những thành phố này bị nhấn chìm xuống đáy biển sâu Và dưới đây là 10 thành phố chìm sâu dưới đại dương đang chờ con người khám phá Thành phố ở đảo Yonaguni Một trong những khám phá đáng kinh ngạc nhất là công trình dưới nước được tìm thấy vào năm 1987 trong vùng phụ cận đảo Yonaguni, hòn đảo dài nhất thuộc quần đảo Ryukyu ở Nhật Bản Kiến trúc ở Yonaguni là một công trình cự thạch được tìm thấy tại vị trí cách mặt nước 40 mét theo nhiều nhà nghiên cứu, nó đã chỉ ra sự tồn tại một nền văn minh cổ từng cư trú ở khu vực này. Masaki Kimura, một nhà địa chất học biển thuộc Đại học Ryukyu, đã nghiên cứu những kiến trúc ngầm dưới nước này trong 15 năm. Theo Kimura, các kiến trúc dưới nước này là những gì còn sót lại của một thành phố cổ có niên đại 5.000 năm. Theo nhà khảo cổ học đại dương Shinkinlay, thành phố chìm dưới đáy biển ở Yonaguni là thành phố tồn tại trước thời kỳ đại hồng thủy khi phần lớn bắc bắn cầu được bao phủ bởi các con sông băng và mực nước biển thấp hơn hiện nay. Siêu đô thị ở vùng biển Caribe Vào tháng 5 năm 2001, các nhà nghiên cứu đã thực hiện một cuộc thám hiểm dưới nước với sự giúp đỡ của tàu ngầm robot ở vùng biển Caribe ngoài khơi bờ biển Cuba. Những thứ họ tìm thấy ở độ sâu 600m vượt quá tưởng tượng ban đầu. Một quần thể rộng hơn 20 km vuông, bao gồm các kiến trúc, kim tự tháp và các tòa nhà nhân tạo. Đó là một công trình phức hợp dưới nước khổng lồ mà theo khảo cổ học chính thống và các nhà nghiên cứu là không thể tồn tại có khả năng những tầng tích ngầm dưới nước này thuộc về một nền văn minh cổ xưa có niên đại 10.000 năm trước công nguyên. Hình ảnh của đáy đại dương đã xác nhận sự tồn tại của những khối đá granite khổng lồ, cấu tạo hình tròn và vuông góc. Phát hiện này dẫn đến giả thuyết cho rằng bán đảo Yucatan từng nói liền với Cuba bằng một dải đất hẹp. Các nhà nghiên cứu từ Mexico tin rằng di tích dưới nước này có thể thuộc về một nền văn minh cổ đại, tương tự như nền văn minh đã xây dựng thành phố cổ đại theo Teotihuacan ở Mexico. Thành phố Bosgoya, Jamaica Bót Goya đã từng là một điểm nóng khét tiếng với gái mại dâm, rượu chè, tiệc tùng thâu đêm và các hoạt động của hải tặc. Nó từng được coi là thành phố xấu xa và tội lỗi nhất thế giới. Tháng 6 năm 1962, khi một trận động đất 7,5 độ Richter làm rung chuyển hòn đảo Jamaica, cuối cùng phá hủy cả thành phố, nhấn chìm 2 phần 3 hòn đảo và giết chết tổng số hơn 2.000 cư dân. Trong nhiều năm, người ta tin rằng sự kiện khủng khiếp này là vả báo cho mọi tội lỗi con người đã phạm phải ở nơi đây và Bosgoya, một trong những thành phố lớn nhất châu Âu, tiếp tục chìm sâu dưới bề mặt đại dương. Thành phố Thonis, Hirat Lyon, Ai Cập Thành phố nằm trên bờ biển phía bắc Ai Cập này từng là một trong những thành phố cảng quan trọng nhất vùng địa Trung Hải. Sau hơn 1.200 năm nằm dưới nước, gần đây Thonis, Hirat Lyon đã được khai vật và dần hé lộ bí mật của mình. Những hiện vật được đưa lên mặt đất cho thấy nơi đây đã từng là một trung tâm buôn bán lớn. Hơn 60 con tàu đắm đã được tìm thấy ở vùng biển lân cận cùng với hàng trăm mỏ neo và tiền xu Hy Lạp, Ai Cập cổ. Các tác phẩm điêu khắc khổng lồ được cho là dùng để trang trí những ngôi đền của thành phố cũng đã được tìm thấy. Những ngôi đền vẫn nguyên vẹn một cách kỳ lạ, hoàn chỉnh với những hình vẽ, họa tiết kiến trúc gợi nhắc đến thần linh Ai Cập cổ đại. Thành phố của lãnh chúa Rishna Thành phố của lãnh chúa Rishna từng được cho là một huyền thoại, nhưng những tàn tích được phát hiện vào năm 2000 đã thổi sự sống vào câu chuyện cổ này. Theo truyền thuyết, lãnh chúa Rishna có một thành phố chán lệ bao gồm 70.000 cung điện làm bằng vàng, bạc và vô số kim loại quý khác. Nó đã phát triển phồn thịnh cho đến khi lãnh chúa Rishna qua đời, sau đó nó đã chìm xuống biển. Di tích nằm sâu 40 mét dưới mặt nước trong vùng vịnh Dorka, một trong bảy thành phố lâu đời nhất của Ấn Độ. Rất nhiều hiện vật đã được phục hồi, nhưng có lẽ không có thứ gì quan trọng hơn là một hiện vật có niên đại 7.000 năm trước công nguyên. Chứng minh rằng những tàn tích này rất có thể là thành phố Dorka cổ đại. Cung điện nữ hoạt Leopatra, Ai Cập Ngay dưới vùng bờ biển Alexandria, Ai Cập là công trình được cho là cung điện của Cleopatra, nữ hoàng Ai Cập huyền thoại. Người ta tin rằng những tàn tích này bị vùi sâu dưới biển trong một trận động đất thảm khốc vào 1.500 năm trước và nằm yên lặng cho tới gần đây. Cùng với khu dành cho hoàng tộc, các nhà khảo cổ học tin rằng họ vừa tìm thấy ngôi đền Isis. Đến nay, hơn 140 hiện vật đã được phát hiện và các chuyên gia cho biết họ đã xác định được lăng mộ của nữ hoàng Cleopatra cũng như một bảo tàng cổ trong đống đổ nát. Thành phố Sư Tử Thành phố cổ Sichuan hay còn được biết đến với tên gọi là Thành phố Sư Tử, được thành lập cách đây 1.300 năm. Hơn nửa thế kỷ trước, thành phố này chính thức biến mất khi chính phủ Trung Quốc quyết định xây một hồ nước nhân tạo và một nhà máy thủy điện ở khu vực này. Thành phố Sư Tử ngày nay đang nằm dưới hồ nhân tạo Wang Yao thuộc tỉnh Chiết Giang. Thành phố Sư Tử có 5 cổng chính, 4 tòa tháp lớn và có diện tích bằng khoảng 60 lần diện tích một sân bóng đá. Các con đường trong thành phố đều được làm bằng đá cụi và các phiến đá lát đường. Mặc dù bị lãng quên khá lâu 
và nằm dưới nước ở độ sâu từ 26 đến 40 mét nhưng các công trình của thành phố từ xa xưa vẫn ở trong tình trạng tốt và giữ được kiến trúc nguyên dạng Thành phố Ô Lao Ô Lao từng là một thành phố thịnh vượng của Hy Lạp với khoảng 40.000 dân nằm trên đảo Free ở biển địa Trung Hải Tuy nhiên, do quá trình xâm lấn của biển và động đất, thành phố Ô Lao dần dần chìm dưới đáy biển Mặc dù từng trải qua thời kỳ huy hoàng và phát triển tương đương với các thành phố khác ở Hy Lạp về công nghiệp, thương mại và kiến trúc, song Ô Lao lại có một điểm yếu nó được xây dựng trên bờ biển có nền đất mềm thay vì xây trên nền móng đá vôi như các thành phố khác trên đảo. Ngày nay, nhiều bức tường thành của Ô Lao vẫn nổi trên mặt nước khi thủy chiều xuống thấp. Thành phố Vanlobetchi nằm dưới độ sâu 3 đến 4 m ở ngoài khơi phía nam đảo Laconia của Hy Lạp. Vanlobetchi là một trong những thành phố cổ nổi tiếng nhất thế giới bị chìm dưới mặt nước. Các nghiên cứu cho thấy thành phố này đã hình thành trong thời kỳ Mycenaean có niên đại vào khoảng 1006 đến 1150 trước Công nguyên. Những tàn tích còn sót lại của thành phố là nền móng những tòa nhà, đường phố, đền đài cùng với khoảng 37 ngôi mộ đá trải rộng trên diện tích khoảng 9.000 m2. Thành phố Panlobetchi được nhà khảo cổ Nicolas Lamin phát hiện vào năm 1967. Trong nhiều thế kỷ, Panlobetchi từng là một thành phố cảng thịnh vượng của khu vực địa Trung Hải. Thành phố này có thể đã bị nhấn chìm vào khoảng năm 1000 trước Công nguyên bởi những trận động đất liên tiếp mà khu vực này phải chịu đựng. Hiện tại, việc khai vật Panlobetchi vẫn tiếp tục hứa hẹn những khám phá mới về thành phố cổ bí ẩn này. Thành phố Atlantis Theo giả thuyết của nhà triết học Hy Lạp cổ đại lần danh La Tô, Atlantis là hòn đảo lớn, nơi cư trú của tộc người Atlas. Những người này đã đạt được một trình độ văn minh rất cao. Thủ đô của Atlantis là một kỳ quan kiến trúc và công trình xây dựng kỳ vĩ, bao gồm những bức tường thành và kênh đào hình tròn đồng tâm. Ở trung tâm thành phố là một quả đồi lớn, trên đỉnh đồi là nơi đặt đền thờ thần Poseidon. Bên trong đền chính là bức tượng thần biển bằng vàng, đang cởi ngựa thần sáu cánh. Atlantis đã từng là một vùng đất yên bình và giàu có nhờ buôn bán, nắm giữ những chi thức và công nghệ tối tân. Nhưng sau nhiều năm thịnh vượng, nhà vua dần trở nên kiêu ngạo, còn người dân thì tự mãn. Vì vậy, các vị thần đã tức giận và chỉ trong một ngày đêm đã nhấn chìm toàn bộ Atlantis xuống đáy biển bằng một trận lũ thảm khốc. Từ thời cổ đại, con người đã cố gắng xác định vị trí của thành phố Atlantis, nơi được cho rằng đã chìm xuống biển sâu sau một trận động đất hay sóng thần và cho tới nay, vô số các nhà sử học và nhà thám hiểm đã nỗ lực để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi lớn về vị trí chính xác của thành phố này ở đâu. Vì vậy, Atlantis vẫn luôn là một trong những điều bí ẩn lớn nhất và lâu đời nhất của nhân loại. Các bạn vừa xem xong video 10 thành phố bị chìm dưới đáy biển. Theo bạn, thành phố Atlantis có thật sự tồn tại không hay chỉ là một câu chuyện tưởng tượng của nhà triết học Plato? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn bằng cách bình luận bên dưới nhé! Cảm ơn các bạn đã xem kênh và đừng quên đăng ký để theo dõi những video mới nhất trên kênh của chúng tôi.